മിസറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റബി അള്ളാഹു അൻഹ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് സാഹചര്യം ഒക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പറയാം വെള്ളിയാഴ്ച രാവു കൂടിയാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ മഹത്തായ മജിലിസ് ദശദിന പ്രഭാഷണ മജിലിസിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസമായ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവു കൂടിയായതുകൊണ്ട് ധാരാളം വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് കടമുള്ളവരും രോഗികളും ഇന്ന് പകൽ തന്നെ നിരവധി രോഗികൾ ഇവിടെ വന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഇൻഷാല്ലോ ഇന്ന് നമുക്കൽപ്പം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ബദിരിയങ്ങൾ സ്മരിക്കും വിധത്തിൽ തപസ്സുൽ വെയ്ത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും വേണം ഇൻഷാല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗം കഴിയുന്നതും ചിലപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിയിട്ടുണ്ട് അത് വിഷയം ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേഗിച്ചതാണ് സമയനിഷ്ട പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതും സമാപിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മുടെ വിഷയം ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരാശയം അരിശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ആ വിഭാഗം ആളുകളെ കുറിച്ച് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താര ഒരു മനുഷ്യന് സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് കഴിവ് കൊടുത്തു ധാരാളം ചെലവടിക്കാനുള്ള മനസ്സും കൊടുത്തു അവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ സമ്പത്ത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് മിനിഞ്ഞാനത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഫിത്തനയുമാണ് ഒരു ഉമ്മാക്ക് ഒരു സഹോദരൻ ഉള്ള നിഴമത്ത് കൊടുത്ത് ധാരാളം സാധുക്കളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് എത്രയോ മുതലാളിമാർക്കുണ്ട് ആ മനസ്സ് എത്രയോ പിശുക്കന്മാരായ മുതലാളിമാരുണ്ട് എന്താ അവരുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടായിട്ട് അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ പണം എന്തിന് പറ്റും കാശുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സാധുവിനെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സൊട്ട് വരുന്നുമില്ല ഇത് രണ്ടും ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന്റെ കാതലായൊരു ഭാഗമാണ് സമ്പത്തുകൊണ്ട് സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന റഹ്മത്തും അള്ളാഹു താന കൊടുത്ത നഹ്മത്ത് പൂഴ്ത്തി വെക്കുന്ന പടച്ച റബ്ബാണ് അവന് കൊടുത്തത് അവന് ഒന്നുമില്ല സ്വന്തമായി ഒരു സൃഷ്ടിക്കും ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു താൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാ അത് പിടിച്ചു വെക്കുന്ന അടക്കി വെക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ദുസ്വഭാവവും ആ മനുഷ്യന് വരുന്ന ഭവിഷ്യത്തും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളും ഇന്ന് രണ്ടും നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അരുഷന്റെ തടൽ ലഭിക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗമായി ആറാമത്തെ വിഭാഗമായി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ത്ത് കൊടുത്തു പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ധീരന് വേണ്ടി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അലഹമില്ല ആ വ്യക്തി കൊണ്ടങ്ങനെ സ്വതക്ക ചെയ്തു സംഭാവനകൾ ധീരന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു ആ മനുഷ്യന്റെ വലത് കൈ നൽകുന്നത് ഇടത് കൈ പോലും അറിയാത്ത വിധത്തിൽ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ചമയാനല്ല ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ആളാവാനല്ല 
ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഞാനൊരു വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനാണെന്ന് പറയാനല്ല നേരം മറിച്ച് ലിവജില്ല ലിവജില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വജുഹിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ മനുഷ്യനെ സഹോദരിമാരെ അരിശിന്റെ തണലുണ്ട് നോക്കു നിങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അരിശിന്റെ തണലുണ്ട് എന്ന റസൂറുള്ള പറയുന്നത് ഭാഗം ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എണ്ണി അതിൽ ഒരു വിഭാഗം സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന മൂമിനീങ്ങളാണ് അപ്പൊ എത്ര പവർ ഉള്ളതാണ് ഈ സ്വതക്ക ഈ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുക എന്നുള്ളത് അയൽപ്പക്കത്ത് പട്ടിന് കിടക്കുന്നവന്റെ വിഷപ്പകത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു രോഗിക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അലഹമില്ല അതുണ്ടോ മനസ്സ് വളരെ വിശാലമാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് അത് ഇല്ലാത്തവരോ ഒരു കുടുംബ സദസ്സാണിത് അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അള്ളാഹു താല ധനം കൊടുത്തിട്ട് പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ആർക്കും കൊടുക്ക ഒരു പത്തു റുപ്യ കൊടുക്ക എന്തോ ഒരു ഇടങ്ങ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് ആണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സഹിക്ക പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പിശുക്കത്തിയാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം തുറഞ്ഞു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ വേണമെങ്കിൽ ആമി പറഞ്ഞോളി പുരുഷന്മാർ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ശരിക്കൊരു ചായ കുടിക്കാൻ കഴിയൂല പെണ്ണുങ്ങൾ പിശുക്കത്തികളായ ഈ ഇരിക്കുന്ന ടീം ഉണ്ടല്ല അവര് പിശുക്കത്തികളായ കുടുംബം നശിച്ചു വീടും നശിച്ചു പറമ്പും നശിച്ചു ഓരോരൈശ്വര്യമുള്ള കൊടുക്കൂല നൗതുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഈ സാധു ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധു പരിചയക്കാരനാണ് ഗൾഫെന്നോ നാട്ടുന്നോ അപ്പോ ഇറങ്ങിയപ്പോ കണ്ടുമുട്ടി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോവുക തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ന് ഏതാലും ആവട്ടെ ഹോട്ടൽ കയറണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഭാര്യക്ക് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഭാര്യ നിങ്ങൾ എന്താ മെല്ലാണ് കൊണ്ടുവരല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നവരൊക്കെ കൊണ്ടുവരാ ഇവിടത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ അല്ലോ ഈ സാധു മനുഷ്യൻ മരം പോലെയാകെ ഇനി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുക ഇനി എങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകും നേരെ മറിച്ച് ഈ സാധു വിളിക്കാണ് എടി ഒരു എന്റെ ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരൻ ചങ്ങാതി ഇന്ന് പള്ളിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ നാട്ടിലുള്ള ആളാണ് ചോറ് കൊണ്ടുവന്ന അല്ലോ നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഉള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ചൂര് ഒരു ആംബുലറ്റും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എന്താണ് കൊണ്ടുവരും സുബാനല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണാണോ വീട്ടിലെ ബറക്കത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് വിഷയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകള് അവരുടെ മനസ്സ് പോലെയായിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വിരുന്നുകാരുടെ അവസ്ഥകൾ വിരുന്നുകാരൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ശരിക്കങ്ങ് തിരിയും ആ വീട്ടിൽ ഒരു വിരുന്നുകാരനുള്ള കുടുംബത്തു നിന്ന് ഒരു അങ്ങും പോകൂല അപ്പ മനസ്സിലാക്ക അവിടുത്തെ മുത്ത് വല്ലാത്ത മുത്താണ് വീട്ടിലെ മുത്തൊരു കത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോ സുബാനുള്ളീ പുരുഷന്മാരെ നമ്മുടെ വകയല്ല ഉസ്താദുമാരും ഉമറാക്കളൊക്കെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചതാണ് ചില സ്ത്രീകള് അവര് നല്ലവരാണ് അവർക്കൊരു ചായ കൊടുക്ക ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്ക വീട്ടിലാരെങ്കിലൊക്കെ വന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക ഒരു മടിയില്ല വേറെ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് മടിയൊന്നുമില്ല നല്ലോണം കൊടുക്കാ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല ആര് അവള് പറയേ പെരീരണ ഹോട്ടൽ എന്നാണ് കൊടുന്നാളി എന്നറി എന്നിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ഉഷാറാ വീട്ടിലെ ഒരു തരി ചായ പോലും ഓട്ടെന്ന് കൊടുന്നാളി എന്നറി ആര് പിശുക്കത്തി എന്ന് മാത്രല്ല അതിന്റെ പച്ച മലയാളം പറഞ്ഞ ഊരമടിച്ചി എന്നാ ഊരമടിച്ചി ഊരമടിച്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലോ റബ്ബ് കാക്കട്ടെ അവർക്ക് പിശുക്കൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ പാടന്തരങ്ങളുള്ളത് എന്നാ കുറച്ച് വരുമ്പോ രണ്ട് പോരാട്ടം വരുന്നു എന്റെ 
പിന്നെ കറി അവിടെ ഉണ്ടോ കറി എന്തെങ്കിലും കിട്ടണാവും വാങ്ങിക്കോളി എന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഊരം അടിച്ച ആളുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുടെ സംഖ്യ പിന്നെ ചെലവൊക്കെ വരുമ്പോ എന്നാ പിന്നെ അതൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങള് വീട്ടിലെ സ്ത്രീകള് നല്ല ഉഷാറാണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഉറുപ്പ് കൊടുത്താൽ എന്നാ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഉറുപ്പ് എടുത്താൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ കണക്കൂട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എത്ര എന്നാ നൂറ്റമ്പത് ആയിക്കോട്ടെ അറി ഈ സാധു ഉസ്താദ് എങ്ങോട്ടാ പോകാൻ ഈ നൂറ്റമ്പത് ഉറുപ്പിയായിട്ട് ഏ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങള് എന്നിട്ട് ഓട്ടം എന്ന ഉസ്താദ് പോയി കഴിക്കുക അല്ലോ പഴയ കാലത്ത് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഹോട്ടലിലേക്ക് വിടും അത് വീട്ടിലെ ഊരമടിച്ച കട സ്വഭാവ പെൺകുട്ടികളെ ഭാര്യമാർ അവർ മടിച്ചുകളാണോ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും അപ്പോഴാണ് നേരെ മദർസയിലേക്കും പള്ളിയിലേക്ക് കാശ് കൊടുത്തുകൂടെ ചെലവിന് കാശ് കൊടുത്താ പോലെ ഒരു ഉദാഹരണ ഇട്ടാ കൊടുക്കുന്നവരി തടുക്കു താ ഒഴിവാക്കും വേണ്ട എന്തോ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യൂല ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു നാട്ടുനടപ്പ് പറയാണ് ഞാൻ അത് വിചാരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഓട്ടം കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ വിഷമുള്ളവരുണ്ടാവും രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കട്ടകാലം തൊട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇടങ്ങാറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കയറ് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളി അതൊന്നുമല്ല എന്നാ ഒരു പൊതുകാര്യ ഇങ്ങനെ പറയാ ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ രോഗികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്നാ ഹോട്ടൽ നീക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഒന്ന് പ്രസംഗത്തിലോട്ട് കേട്ടും ചെയ്തു വീട്ടിലാണ് ആർക്കും സുഖമല്ല എന്താ ചെയ്യ പടച്ചോനെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട അതൊക്കെ കയറ് പോലെ ചെയ്തോളി പക്ഷെ അതല്ല പറയുന്നത് മഹാന്മാരെഴുതി വെക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ വല്ല വിരുന്നുകാർ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ മക്കള് പറയും ഉമ്മ 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 കുറെ ആളുകൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ വീട്ടിൽ ഉമ്മ ചെയ്തറിയാ അടുപ്പുന്തിനിൽ പോയിട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കും അടുപ്പില് ഇത് നമ്മുടെ വകയല്ലാത്ത ഉസ്താമാരുണ്ട് പറഞ്ഞത് മഹാന്മാർ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ വായിക്കാം ഭൂലിയാരന്മാരി ഉമ്മ അമ്മ കുട്ടികൾ പറയാ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇതാ പരീക്ക് വരുന്നത് ഉമ്മ അടുക്കളി പോയിട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കും എന്നിട്ടോ അപ്പൊ ആളുകൾ വന്നാ പറയല്ലോ ചാ അടിച്ചു പോകാ അടുപ്പിന് നല്ല കുറച്ച് വെള്ളാണ് മൂത്രം ഒഴിച്ച വെള്ളം മൂത്രവെള്ളാപ്പത് അടുപ്പില് കുറച്ച് വെള്ളാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാടിച്ചു പോകാറ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വിരുന്നേര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നോളാന്ന് അല്ല കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് തിരക്കില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം ആ സംസാരം കേട്ടാ തിരി ഇവിടെ ഇരിക്കാതെ ഇരിക്കലാ നല്ലത് അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്നാലോ ആ പെണ്ണ് അടുപ്പും തിണ്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് താപുരുള്ളത് പെണ്ണ് മൂത്രം അല്പൊഴിച്ചിട്ട് പറയും ബാക്കി അവിടെ കെട്ട അടുത്ത വിരുന്നേരം പാകത്തിലെ മൂത്രമൊഴിക്കുള്ളൂ അവർ നാരഞ്ച് തീമി വരുമ്പോ നാരഞ്ച് പ്രാവശ്യം മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ഇത്ര വരെ കിതാബ് എഴുതി വെച്ച പിശുക്കത്തി പെണ്ണാണോ ജീവിതം തുറഞ്ഞു അല്ല കാക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആമീൻ പൊന്തിരുള്ള സ്ഥലമോ അല്ല കാക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നാലോ റഹ്മത്തിന്റെ സമ്പന്ന തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മഹതിയാണ് ബിബി ഹദീജ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്കും മാതൃകയാണല്ലോ അതുപോലെ അവിടുത്തെ പൊന്നുമോൾ ബിബി സ്വർഗത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെയും നേതാവ് എന്റെ കരളായ ഫാത്തിമയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുവന്നു വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അല്പം വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിലാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം വന്നിട്ട് മോളെ ഫാത്തിമാണല്ലയോ എന്റെ മക്കൾ പട്ടിരി കിടക്കുകയാണ് വല്ലതുമുണ്ടോ മോളെ 
ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്നവരെ വിഷപ്പിന്റെ കാടിനെയും കൊണ്ട് വിഷന്നിട്ടിരിക്കുന്ന മക്കളെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നു ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അലിയാർ തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവേ ഉപ്പാപ്പയുടെ സന്തോഷം എത്രയാ എന്റെ ഉപ്പയുടെ സന്തോഷം എത്രയായിരിക്കും ഇത് ആ പാവങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൊടുക്കട്ടെ അരിയാർത്തങ്ങളുടെ മറുപടി ഫാത്തിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കൊടുത്തോളൂ എനിക്ക് സന്തോഷാണ് ഫാത്തിമറതിയല്ലാവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു പൊന്നുമക്കളെ നോക്കിയിട്ട് ഭർത്താവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ പെങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് സാധുക്കൾ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങോട്ടെടുത്തു കൊടുക്കുന്നു വേറൊന്നുമില്ല കാരണം ആ മഹതി പഠിച്ചത് നോക്കൂ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പെങ്ങളെ മരണത്തോടെ നൂറോളം കച്ചവട സംഘ ഉടമയായിരുന്നു മഹതി ോളം കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട സംഘത്തിൽ അവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ പങ്കാളിയായി അഥവാ ഒരു ജോലി എന്ന നിലക്ക് പോയത് കിരങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതിയപ്പെട്ടൊരു ഉമ്മയായിരുന്നു സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതിയപ്പെട്ടൊരു ഉമ്മയായിരുന്നു ഓ മഹതി ധരിച്ചിരുന്നു പ്രൗഢിയുള്ള വസ്ത്രം എത്ര വലിയ തറവാട്ടുകാരിയാൽ സ്ത്രീകളെ എന്റെ വാനു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ മരണത്തോടെ മല്ലിടുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉമ്മ തന്നെയാണ് മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ുണ്യത്തിന്റെ കവചമല്ലയോ റഹ്മത്തിന്റെ നേത്ര റഹ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രമല്ലയോ തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ണീരൊടുക്കിയപ്പോ ആ കണ്ണുനീർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭാര്യയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഭർത്താവായ നബി തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ിത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു യാ ഹദീജ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ണീരൊടുക്കുന്നത് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് സമ്പന്നയും മരണവേളയിൽ ദരിദ്രയാതിന്റെ പേരിലാണോ ഈ കഷ്ടങ്ങൾ വെച്ച ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കടിക്കുമ്പോ രാവര ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം രാത്രി ധരിക്കാറില്ലല്ലോ ഹദീജ വൈകുന്നേരം ധരിച്ച വസ്ത്രം രാത്രി എന്റെ അരികിലേക്ക് കിടക്കാൻ വരുമ്പോ അത് മാറ്റി വേറെ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വന്നിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് എത്രയോ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചൊരു വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കരച്ചിൽ വന്നതാണോ മാത്രമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് എത്രയോ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഇന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഓർത്തിട്ടാണോ ഇന്നൊരാഭരണം പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലില്ലല്ലോ ഇത് ഓർത്തിട്ടാണോ കരയുന്നത് മറ്റെന്തോർത്തുകൊണ്ടാണ് ഹദീജ അവിടുന്ന് കരയുന്നതെന്ന് കണ്ണീരോടെ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ പെങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കാടിരോപം പിടിച്ചു അവിടുത്തെ കവടത്ത് മൊത്തം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു യാ റസൂരല്ലാബല്ലോ നബിയെ ജനിക്കുമ്പോൾ സമ്പന്നയും മരിക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രയാതിന്റെ പേരിലല്ല ഈ ഒൻപതോളം കഷ്ടം വച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ഓർത്തിട്ടുമല്ല എത്രയോ കച്ചവട സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് ഓർത്തിട്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് നേരമറച്ചോ അതൊക്കെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 
ഞാനങ്ങ് ചെലവഴിച്ചതാണല്ലോ നബിയെ ഞാനെന്ന് കരയാനുള്ള കാരണം അവിടത്തെ മടിയിൽ കിടക്കുന്നു സാധുവായ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അള്ളാഹു ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനും കൊടുക്കാത്ത ഭാഗ്യമാണ് റബ്ബനക്ക് നൽകിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലം ആ ശരീരം തൊട്ടു കിടക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ അലഹമില്ല അത് കാരണമായി അവിടത്തെ ശരീരം തൊട്ടു കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച അത് കാരണമായി അള്ളാഹു എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കിടത്തിയേക്കാം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടന്നാൽ തന്നെയും എത്രയോ താഴുന്ന പദവിയിലല്ല നബിയെ അങ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാട് അങ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത പദവിയിൽ കിടക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ മടിയിൽ കിടക്കല് പോയി അവിടുത്തെ മുഖമൊന്ന് കാണല് പോയി അവിടുത്തെ ചാരത്ത് കിടക്കാൽ പോയി അവിടുത്തെ മുഖം കാണല് പോയി എത്രയോ അകലെ ഞാൻ കിടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഈ കിടത്തം എന്റെ അവസാനത്തതാണോ സ്വർഗത്തിൽ ഈ കിടത്തം കഴിയില്ലയോ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്തു പറഞ്ഞു കരയണ്ട ഇതുപോലെ നാളെ എന്റെ മടിയിൽ അങ്ങേക്ക് തല വെച്ച് കിടക്കാം അവിടെ വെച്ച് എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം എന്റെ ഹദീജ എന്റെ ഹദീജ എവിടെയാ ഞാൻ എന്റെ ഹദീജയോട് ചോദിക്കുമെന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്തു പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹതിയല്ലേ ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലം കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്ത് ലഭിത്തങ്ങളുടെ ശരീരം തൊട്ട് കിടക്കാൻ ഭാഗം ലഭിച്ച ആ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആഭരണം അത് ധീരന് വേണ്ടി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള മഹതിമാര് ലോകത്ത് കടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെയ്യാമത്നാള് വരെ പിങ്കാമികളായി ഹദീജ ഉമ്മയുടെ പിങ്കാമികളായി നല്ലൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ മറിച്ച് ഒരു നിലക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂത്രം പോലും പിടിച്ചു വെക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനത്തെ പെൺകുട്ടികളും പെരുകും അള്ളാഹു താലക്കാക്കട്ടെ അതുണ്ടോ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വഴിക്കാകും നമ്മുടെ ദാമ്പ ജീവിതമൊക്കെ ഒരു വഴിക്കാകും ചിലപ്പോ എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വചുക ലക്ഷം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റിയാഓ ലോകമാന്യ ഒന്നുമില്ലാതെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ധീന സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വതത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവർക്ക് അള്ളാഹു അരുഷന്റെ തടൽ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലിഖി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ വല്ലാതെ വിവരിച്ചു ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു പോയി നല്ലവരായ ജ്യേഷ്ഠ അനുജ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന സ്വതക്കത്ത സിദ്ധി രഹസ്യമായി സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും അത് കെടുത്തിക്കളയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യത്തെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ആ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അള്ളാഹു ഇരട്ടി ഇരട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയ വല്ലാത്തൊരു ആശയ മറിച്ചോ അല്പം പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ ആ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വറക്കത്തില്ലായ്മ കാണാം ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന എന്തോ ഒരു മരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന പോലെ ഒരു റാഹത്തൊരു വൃത്തിയില്ല ഒന്നുമില്ല പിശുക്കുള്ള വീട് വേറെ അങ്ങ് തിരി കാരണം അടിച്ചു വാരുവർത്ത് പോലെ ചൂല് പൊട്ടുമെന്നുള്ള വീട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണം ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ എല്ലാ തരത്ത പിശുക്കത്തറ ഇങ്ങനെ കാണും എല്ലാ മുക്കുമൂലകളും കാണും അപ്പോ പിശുക്കത്തിമാരുള്ള വീടുകളിലേക്ക് പോയി അതിങ്ങനെ നോക്കിയ തന്നെ അറിയാവട്ട അവസ്ഥ എന്താണ് 
അതൊരു വല്ലാത്ത വിഷയമാണ് ഏതായിരുന്നാലും മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മഹത്വത്തിൽ വീരിക്ക പിശുക്കുള്ള മനുഷ്യൻ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അവരുടെ കയ്യിൽ കാശ് കിട്ടിയിട്ടെന്താ ഞാനത് പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു 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 മോശാകുന്ന എനിക്കൊരു തോന്നൽ മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചതല്ലേ ധാരാളം സമ്പത്ത് കിട്ടിയ ഒരു മുതലാളി പണമുള്ളൊരു മുതലാളി ചീ പക്ഷേ പിശുക്കുള്ള ദമ്പതികളാ ആണിനെക്കാളും കൂടുതൽ പിശുക്ക് പെണ്ണിനാണ് പെണ്ണിനെക്കാളും മോഹര ആണിനുമാണ് രണ്ടുപേരും അലഹമില്ല പിശുക്കും പിശുക്കത്തികളുമായി വലിയ റാഹത്തിനുമാണ് കിട്ടുന്ന പണമെല്ലാം റെഡിക്കൊണ്ട് ആ പണത്തെ കുറിച്ച് മഹാന്മാർ ചോദിക്കുന്നു അവരാരെ പോലെയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അവളെ കല്യാണം കടിക്കും പുരുഷന്മാർ വലിയൊരു മാത്രം കേട്ടാൻ പറ്റും കുട്ടികളൊന്നും നോക്കണ്ട കല്യാണം കടിച്ചു കല്യാണം കടിച്ചു നല്ലൊരു പെണ്ണ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലോക സുന്ദരി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങള് ഹലോ വല്ലാത്ത സുന്ദരിയാ ലോക സുന്ദരി അങ്ങനെ ലോക സുന്ദരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണ് കല്യാണം കടിഞ്ഞു രാത്രി കൂടി നോക്കുമ്പോ പുതിയാപ്പടക്ക് സാമഗ്രികളൊന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ എന്ത് ലോക സുന്ദരി നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞോന്നാവും മനുഷ്യല്ല സ്ഥലം തിരിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ പെണ്ണ് എല്ലാം വലിയ ഭംഗിയുണ്ട് ആണിന്റെ കൈവശം ഒന്നുമില്ല ഒരു തണ്ട് ഒരു മരക്കൊമ്പ് വേറെ എവിടെയും ഒരു അടയാളമില്ല എന്നാൽ ആ പെണ്ണിനക്ക് എന്ത് നേട്ടമാൺ സ്ത്രീകളെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭംഗി കൊണ്ട് എന്തൊരു നേട്ടമാണുള്ളത് ഇതുപോലെയാണ് പൈസയുള്ള മനുഷ്യൻ കാശുള്ള മനുഷ്യൻ കാശുണ്ട് പാവങ്ങളേക്ക് കൈ നീട്ടാനോ ദീനിന് വേണ്ടി കൈ അങ്ങ് പടരുന്നില്ല ഒന്ന് നീളുന്നില്ല അവനൊക്കെ ഭർത്താവുണ്ട് പക്ഷെ ഭർത്താവിന് ആയുധങ്ങളില്ല അവന്റെ കീഴിലുള്ള പെണ്ണിനെ പോലെയാകുന്നു മഹാന്മാരൊക്കെ എഴുതി വെക്കുമ്പോ എത്ര വലിയ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ കടികട്ടിയുള്ളത് ോട് പറയൂ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പിശുക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ പിശുക്കന്മാർ അറു പിശുക്കന്മാർ ഒന്നിനും പറ്റാത്തൊരു ജീവിയാണ് പിശുക്കൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങള് എന്നിട്ട് മഹാന്മാർ അവരതാ എഴുതി വെക്കുന്നു നല്ലവരായ ജ്യേഷ്ഠ അനുജ സഹോദരങ്ങളെ മഹത്വത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് പിശുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈനൻ ഒരു കുഷ്ഠരോഗം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരു കുഷ്ഠരോഗം എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തികെട്ടൊരടയാളമാണത് ഒരാളും ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അത് മുസ്ലിയാരാവട്ടെ ഹാജിയാവട്ടെ ആരും പിശുക്കന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അവനൊരു പിശുക്കനാണെന്ന് പറയും ഒരു ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലുള്ള ഒരു മല്ലാക്കയോട് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലൊരു കാരവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പറയും അയാളൊരു പിശുക്കനാണ് അയാളൊരു പിശുക്കനാണ് ഒരാൾക്കും ആ മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പിശുക്കന്മാരെ മനുഷ്യന്മാർ തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല അള്ളാഹുവും തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല മാത്രമല്ല മോശപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പിന്നാലെ നടക്കുകയല്ലാതെ നല്ലവർക്ക് അവന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ മനസ്സ് വരില്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര കണ്ട് ചെലവടി 
ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എത്ര കണ്ട് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അവർ ചെലവഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അറിയൂല കൊടുത്ത ഒക്കെ പോകുന്ന ചില ആൾക്ക് പേടി കൊടുത്താ നല്ല കിട്ടും എത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്ര കണ്ട് വർക്കത്തുള്ള തരും മൂ എന്താ പറയാ ഇടുക്കി ഏ ഭീഷിക്ക് വെച്ചാണ്ടല്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിലുണ്ട ഞാൻ അവിടെ ആറ്റും കൂട്ടി കല്യാണം നടത്തിയാലോ അവിടെ ചോറിലോട്ട് ഉപ്പും ഉണ്ടാവില്ല ഒരൈശ്വര്യുണ്ടാവില്ല ഒരു ഭർത്തത്തുണ്ടാവില്ല ആകെ ഖറാബായിരിക്കും നടത്തം ചെലവടിക്കുന്നവര് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് അവര് നൽകിയതിന്റെ ഇരട്ടി അള്ളോഹുവർക്ക് കൊടുക്കും പിടിച്ചു വെക്കുന്നവർ പിടിച്ചു വെക്കുന്നവർ അവരെല്ലാം നശിച്ചിട്ട് ആ ധനവുമായി നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും മൈന ത്തിന്റെ കൂടെ തീയിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോകേണ്ടി വരും പിശുക്കി പിശുക്കി വയസ്സ് അറുപത് കഴിഞ്ഞു വയസ്സ് എഴുപത്തഞ്ചായി എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കൊണ്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണടഞ്ഞാൽ ആ കെടുക്ക് അടക്കി വെച്ചതുമായി അവൻ പോകുന്നത് തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്കാകും കാരണം ഈ കാശിനി അവൻക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവന്റെ മക്കളോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ മക്കളിലെങ്ങാനും ഒരു മോശപ്പെട്ടവനുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു കുടിയവൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹം ഒരു പത്രാസുകാരനാണ് മനുഷ്യ പോയില്ല കഥ പോയില്ല കഥ അള്ളാഹു താലെ കാക്കട്ടെ ഒന്ന് ആമി പറയ ഹബീബിങ്ങളെ അള്ളാഹു താലെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു താലെ കാക്കട്ടെ ഒരു നല്ല മുതലാളി അയാൾ അധ്വാനം ഉണ്ടാക്കിയത് അയാൾ മരിച്ചു ഇനി ഇത് ആരാ ഓഹർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാസത്തിലൊരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതല്ലായെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ അസ്മാൽ ബദർ ചൊല്ലിയിരുന്നു മാത്രമല്ല മൗരുതോതിയിരുന്നു നഫീസത്തുമാരെ ചൊല്ലിയിരുന്നു എന്നിട്ടവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്ന ഈ വാപ്പയാണ് മരിച്ചു പോയത് ആ വാപ്പയുടെ പണമെങ്ങാനും അവിടെയുണ്ട് ബാക്കി വെച്ചോ എനി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മക്കളാണ് മക്കൾക്ക് ഈ തപസ്സനൊന്നും പിടുത്തമില്ല അവർക്ക് വേറെയാണ് അവർക്ക് വേറെ മനസ്സാണ് അവർ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാട് മറ്റൊരു വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നിങ്ങളുടെ പടം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പടം കൊണ്ട് മക്കളെങ്ങാനും തട്ടിക്കളിച്ചാൽ അതിന്റെ അതാപ് മുഴുവനും ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളാകുന്നു ബുദ്ധിയുള്ള പുരുഷന്മാരെ ബുദ്ധിയുള്ള പിതാക്കളെ പണം വെച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ പോകണ്ട ജീവിതകാലത്ത് വല്ലതുമൊക്കെ സാധുക്കൾക്കോ ധീരനോ ചെലവഴിച്ചിട്ട് അത് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നല്ല വെളിച്ചമായി വരും അല്ലേ പള്ളിക്കാട്ടിൽ വല്ലാത്ത ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ച മനുഷ്യന്മാർ തീയനോട് കൂടെ ആളിക്കത്തുന്ന തീയോടുകൂടെ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നു എന്നിട്ടവരെ പറഞ്ഞു എന്താലേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടാ തോന്നി ഇതിപ്പൊ ഈ അടുത്ത ആരോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതുപോലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചതാ ഞാനിങ്ങനെ വായിക്കുന്ന എന്താ എഴുതി വെക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ എല്ലാ ആഫത്തുകളും എല്ലാ നാശങ്ങളും എല്ലാ മുസീബത്തുകളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ അതിലേറ്റവും വൃത്തി കെട്ടതും ഷെറു പിടിച്ചതും ഫൽബുഹുലു ഭീഷിക്കാകുന്നു ഭീഷിക്കാകുന്നു ഊഹിക്കാൻ കഴിയണ്ട 
നിങ്ങൾ മനസ്സ് പുടിക്കുണ്ടോ പോയി പറഞ്ഞത് ഒരു പടി ആഫത്തുകൾ നാശങ്ങൾ ഷെറുകൾ കുന്നുകൂട്ടി വെച്ചു അതിലേറ്റവും വിടക്ക് പിടിച്ച ഷെറ് അത് ഫൽ ബുഹുലു അത് പിശുക്കാണ് പിശുക്കന്മാർ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്ന് വെറുതെ പറയല്ല പിശുക്ക് വളരെ മോശപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഇതിപ്പോ നമുക്കിങ്ങനെ ധൈര്യത്തിൽ പറയാം അത് ഒരു സംഭാവനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ലക്ഷ്യണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ പറയും ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ തോന്നും ആ അത് സംഭാവന കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇല്ല ഒരു സംഭാവന ഇവിടെ വിരിക്കാൻ നിൽക്കണില്ല ഒന്നും ഇവിടെ വിരിക്കാൻ നിൽക്കണില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ തുറന്നു പറയാല ഇന്നിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഒരു പഠിക്കുന്നു ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നല്ലൊരു രാവാണെന്ന് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതൊന്നുമല്ല ഇതാ വിഷയം ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അരുഷന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നവരിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിഭാഗമാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവര് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ വേറെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പറയുമ്പോ അത് ഈ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് പറയേണ്ടി വരില്ല പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യും ചെറുപ്പക്കാരുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മന്ത്രിക്ക് പന്തിൽ കിട്ടാനായിട്ടാരെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആ നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ടല്ല അത് വേറെ കിട്ടണം തോന്നിയ വാങ്ങണം തോന്നി ചോദിച്ച് വാങ്ങും ചെയ്യും അത് വേറെ കാര്യം ഇതോട്ട് വാങ്ങുന്നില്ല അത് വാങ്ങാനുള്ള വെടിയൊക്കെ മൊത്തം വേറെ അറിയാം അപ്പൊ ഏതാലാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാ ആഫത്തുകളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ ഏറ്റവും അതിനേക്കാളും വലിയ മോശം കേൾക്കണോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബുഹിരനേക്കാളും വലിയ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം കേൾക്കണോ അതിനേക്കാളും വലിയ ഷെറു ഉമ്മമാരെ അൽ മവാഹിദു വാഴ ചെയ്തു വല്ലതുണ്ടല്ല വാഴ ചെയ്ത വാഴ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു പള്ളിക്ക് വല്ലതും നമ്മുടെ പള്ളിപ്പണിക്ക് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവുക നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പള്ളിക്ക് വല്ലതും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മദ്രസക്ക് വല്ലതും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാര് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ തിരേ നാളെ തരേ നാളെ തരേ നാളെ അൽ മത്തരു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെറ് മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് വായിക്കാം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ബാധ്യത്വം ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കൊടുക്കാതെ ഉരുട്ടി കളിക്കുക നാളെ നാളെ പിന്നെ 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 അവന് ഒരു പറക്കത്തത് കൊടുക്കൂല നോക്കോളി നിങ്ങള് അങ്ങനെ നന്മ തീട്ടി വെക്കുന്നവരങ്ങനെ പഠിച്ചോക്കി നിങ്ങള് ആകെ വെപ്രാളത്തിലേക്ക് അരക്കാടും ബാധ്യതയും എട്ടങ്ങാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വരും ഒരു പറക്കത്തത്ത കൊടുക്കല്ല വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത അപ്പ കൊടുക്ക അതല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഉള്ള ഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എന്നിട്ടായിരിക്കണം മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ കുരുങ്ങണ്ട് ം ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ ചിന്തിക്ക അതേ സ്ഥാനത്ത് വാഗ്ദത്തം കുറെ കിടക്കണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും ഉദ്ധാരിക്കുന്ന എന്ത് ധാരിക്കണം ധാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വാഗ്ദത്തിന് അതിന്റെ ശേഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ നേരങ്ങളെ ഇയാൾ കാറെടുത്തു പൂച്ചനെയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൂച്ചന വരെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൂച്ചക്ക് ഒരു മോഡൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പൂച്ചന വരെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇന്നിട്ട് പറയാ ധാരിക്കട്ട കുറെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുക്കാണ്ട് ആ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്തൊക്കെ എടുത്തറിയോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തറിയോ അപ്പൊ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ട് അത് കൊടുക്കാതെ നീട്ടി നീട്ടി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവന് ഷറാണ് ആഫത്താണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാവിക്ക് കോട്ടമാണ് ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെടും വറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടും ആ മനുഷ്യൻ ആർക്കും പറ്റാത്തവനായി തീരും ബാധ്യത കൂടി വരും ഏറ്റവും വലിയ ഷറതാണ് ഒരു നന്മ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞോളി അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ഒരു ഹൈറൂമില്ല ചില വാഗ്ദത്തിൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നതിൽ വഴത ചെയ്യുന്നതിൽ ഇതാ കാന കാതിബ വഴത ചെയ്യും പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞവര് അത് അപ്പ വെറുതെ അത് ഞമ്മളെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ അല്ലോല്ല അതോ മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചോക്കി നിങ്ങള് ഇതാ കാന കാതിബ കള്ളം പറഞ്ഞാലേ അതപ്പ വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ളതാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കൊടുക്കാനാണ് ചില ആളുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുണ്ടുണ്ണില്ല എല്ലാരും ആരിട്ട് മുണ്ടുണ്ണി അതൊന്നും ഇവിടെ ലൊക്കെ ലണ്ടല്ല ഉള്ളത് ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കൂടുക ലണ്ടനിലേക്കും ബ്രിട്ടനിലേക്കും എന്താ മനസമാധാനത്തോടെ പറയാലോ 
അതോ നിങ്ങൾ ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ കടിഞ്ഞ കൊല്ലം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് ഒരു വർഷമായിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ഒരു മാസമായിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ഭവിഷ്യത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ച മൂക്കത്ത് കൈവെക്കേണ്ടി വരും മൂക്കത്ത് കൈവെക്കേണ്ടി വരും നല്ല പറക്കത്ത് കൊടുക്കും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു തീർക്കണം അള്ളാ അതിന് വഴി തുറന്നു തരണേ റബ്ബേ റബ്ബ് പെട്ടെന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കും അത് വല്ലാത്തൊരു മനസ്സാ ധീന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും വാക്കു കൊടുത്തിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള മനസ്സിലൊരുക്കൊക്കെ അല്ല വടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ കയ്യിലില്ലേ ഹൈറായ വടി തുറന്നു കൊടുക്കും അയാൾ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റൂല അങ്ങനെ പെട്ടെന്നതാ അതിലൂടെ റോഡ് വന്നു ഉദാഹരണം റോഡ് വന്നു അതിന് അതിലൂടെ വേറെ വല്ലതും വന്നു മാഷാ അല്ല വിറ്റു പോകാത്തൊരു മുതൽ പെട്ടെന്ന് വിറ്റുപോയി ഇയാൾക്ക് വാഗ്ദത്തെ അപ്പുറം കൊടുക്കള വടി അന്ന് കൊടുത്തു നേരം പറിച്ച് കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരം പടുത്തിട്ട് രണ്ടു ദിവസം രണ്ട് മാസമായിട്ടും പൈസ ഉണ്ട് തിരൈ തിരൈ വേറെ കുറച്ച് പണി ഉണ്ട് ഞാൻ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പിന്നെ പറയും തരുന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരുന്നല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറയുള്ളൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരുന്നല്ലേ അതൊന്നും ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മനുഷ്യന്റെ പറമ്പും വിറ്റോകൂല വീടും വിറ്റോകൂല ഒന്നും വിറ്റോകൂല വീട്ടിലും പറക്കത്തില്ല നാട്ടിലും പറക്കത്തില്ല എവിടെയും ഒരു പറക്കത്തുണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ വഴതകൾ പിന്തിക്കരുത് വഴതകൾ പിന്തിക്കുന്നവര് അത് വളരെ നാശം പിടിച്ചൊരു പണിയാണെന്നാണ് മഹാന്മാര് വിവരിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവര് ധാനം ചെയ്യുന്നവര് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ധർമ്മം ധാന ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താര നല്ല വറക്കത്ത് കൊടുക്കും അവർക്ക് അരിശന്റെ തണലും കൊടുക്കും മുഹമ്മദ് മഹാന്മാർ എന്റെ വഴുതു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ വഴുതു കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വിവരിക്കട്ടെ നല്ലവരായ സഹോദരിമാരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മഹത്തുക്കൾ എഴുതി വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കുവീൻ നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം ധർമ്മം ചെയ്യണം നാട്ടിൽ സുധാനല്ലാ നല്ലൊരു ദിവസമാണ് റബലാനാണ് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റോ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ധർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റോ ഏത് ഹൈറായത് കൊണ്ടാണോ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളടെ കുറവാവട്ടെ കൂടുതലാവട്ടെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിശാലമാണോ ഭർത്താക്കന്മാരെ പെട്ടെന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ മനസ്സ് നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും പെണ്ണേ നിന്റെ മനസ്സ് കുടുസാണോ പുരുഷന്മാരുടെ സ്വഭാവം വരെ കെട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് വീക്ഷിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ പെങ്ങളെ കുറച്ചു കൊടുക്കാനാണോ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്യണം കാരണം പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അതിൽ അഞ്ച് കാര്യവും പകുതി ദുരിയാവിൽ തന്നെ നൽകും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഹ്റത്തിനും നൽകുന്നതാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ നിന്നൊരു സന്തോഷമാണ് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ട് ധർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ദുനിയാവിൽ അഞ്ചു കാര്യവും പള്ളിക്കാട്ടിൽ അഞ്ചു കാര്യവും സമ്പാദിക്കാമെന്ന് ധീര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് അമ്മൽ ദുനിയാവിലുള്ള ആ ലഭിക്കുന്ന അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയുമോ ുൽമാൽ 
അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്പത്തിനെ അത് വൃത്തിയാക്കി തരുന്നതാ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നോറും അതിൽ വഞ്ചനവരില്ല നല്ലൊരു അടയാളമാണ് ധർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ധനത്തെ കച്ചവടക്കാർ കച്ചവടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് മറിച്ചു പറയുന്ന കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചന കളവ് വഞ്ചന ചതി ചതിപ്രയോഗം ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ പുതിയ പോരാട്ടാണോ ഓ ഇപ്പൊ ചുട്ടത കണ്ടില്ലേ എന്നറിയാം കണ്ടില്ലേന്ന് അബന്ധനങ്ങള് ആ കട്ടി ഒന്നുകൂടി ആണ് റെഡിയാക്കണം കണ്ടില്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ഇങ്ങനെ ചൂടുമ്മല ചൂടാക്കിയിട്ട് ഫ്രഷ് പൊറാട്ട കൊടുക്ക അപ്പോ മാഷാല്ലോ ചിലപ്പോ ചത്ത കോഴിനെ അറുത്തിട്ട് ചത്ത കോഴിനെ അറുത്തിട്ട് ഫ്രഷ് കോഴിയാന്ന് പറയും എന്റെ അർത്ഥം ഫ്രഷ് ചത്ത കോഴിയാണ് എന്ന് അർത്ഥം ചത്ത കോഴിനെ അറുത്ത് കൊണ്ട് കോട്ടുകളിലൊക്കെ കോടിയിറച്ചു കൊടുക്കുന്നവര് അതൊക്കെ ഹോട്ടൽ പണിക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ അങ്ങ് പോയിട്ട് എടുക്കട്ടെ ഒരു കോടി എന്ന് വല്ല പെട്ടെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം നമുക്ക് ഓർത്തോണ്ടി ചാത്ത കോഴിയാണോ ചാവാത്ത കോഴിയാണൊക്കെ നോക്കണ നല്ലതാ നമ്മുടെ വയറ്റിലാ പോകുന്നതും കൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതാലാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാരനെ ആ കച്ചവടത്തിൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കി നന്നാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും അറിയാതെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇന്ന ഫീഹ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തെ നന്നാക്കി തരും ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ശുദ്ധിയേക്കി തരുന്നതാണ് എന്റെ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ ധർമ്മം ചെയ്ത് 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 ഒരു പെണ്ണിന് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്കെത്താം പുരുഷന്മാർക്ക് നല്ല ജീവിതത്തിലേക്കെത്താം ധർമ്മം ചെറുതെന്നല്ല എത്ര ആളുകൾ ചെയ്യുമെന്നറിയോ ഒരു സാധുവിന് വല്ലതും കൊടുത്ത സാധുവിന്റെ ദ്വാ കിട്ടുന്നോട് കൂടെ നമ്മൾ അള്ളാഹു നന്നാക്കി കളയും നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധു കുടുംബം ധർമ്മം ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചവരെ കുടുങ്ങിയപ്പോ പത്ത് റുപ്പ നാളയാള് അവർക്ക് നീ ഭർത്തത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് വേറെ അത് നൂറ്റൻപത് വട്ടം താജ്ജുത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നാം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദോർക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ഫലായിരിക്കും ആ സാധുവിന്റെ ഒരു ദ്വാ നമ്മുടെ വിവാദത്തിനേക്കാളും കടുപ്പമായിരിക്കും നാം ഒരു സാധുവിനെ സഹായിച്ചിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ദ്വാ ആ ദ്വാകാരണമായി അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തരും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധിയാക്കി കളയുന്നതാണ് മുഖേന പഠിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ മുതലാളിമാരുടെ ധനത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ വാങ്ങണം സ്വതക്ക എന്നിട്ടോ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കാരണമായി അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ധർമ്മം സ്വതക്കയതാ അവരെ നന്നാക്കി കളയുന്നതാണ് ധർമ്മിഷ്ടന്മാരായ ണ്ടല്ലോ ദുനിയാവിൽ വെച്ചവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാലാമതായി ദീന പഠിപ്പിക്കുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇത് പാവങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കലുണ്ട് പാവപ്പെട്ട മിസ്കീന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കലുണ്ട് സാധുക്കളായ ഫുക്കറാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കലുണ്ട് ഇത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പിതാക്കളെ എത്ര കടുകട്ടിയോടെയാണ് ദീന് പഠിപ്പിച്ചത് ധർമ്മിഷ്ടന്മാർ അവർക്കുള്ള ബർക്കത്തെന്താൻ പാവങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നാം അറിയാത്ത ഭാഗത്തൂടെ നമ്മ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പലാഫത്തുകളും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്
അള്ളാഹ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ നല്ല ഏറ്റവും നല്ല പറക്കത്തുള്ള പുണ്യമുള്ള അമൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കലാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് ഒരു കുടുങ്ങിയവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് എത്ര കടുകട്ടിയുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇബിൻ അബ്ബാസ് പെങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു സാധു കടക്കാരൻ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കടം കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ വന്ന് വേദനയോടെ കണ്ണീരോടുകൂടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനുഷ്യ എന്തേ നിങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കിയാൽ ഒരു വിഷമമുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കടം കൊടുക്കാനുണ്ട് അവരുടെ സഭയം ഇന്നാണ് ഇന്ന് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ മനസ്സാകെ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാണ് ജീവിതകാലമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കിടക്കുന്നു പാപ്പയോട് പറയുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് നീട്ടിത്തരാൻ ഞാൻ ആ കടം തന്നവനോട് പോയി പറയട്ടെ സാധു പറഞ്ഞു ഒന്ന് സമയം വാങ്ങി തന്നാൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ സാധു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എഴുത്തിക്കാഫിന്റെ നെയ്യത്തിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുത്തിക്കാഫ് മറന്നോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ മറുപടി ഈ കിടക്കുന്ന റസൂറുല്ലാഹി ചൊല്ലൂ റസൂർ പറഞ്ഞു ഒരു സാധു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങിറങ്ങിയാൽക്കാളും പുണ്യമുള്ള അവനാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച റസൂറുള്ളാന്റെ അരികിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷമം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങിറങ്ങിയതാണ് പത്തു കൊല്ലം എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യം അവനാണ് അമൽ എന്നാണ് റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാത്ത സന്തോഷമുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും സാധുവിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ ഇന്ന ഫീഹ അതിൽ ഇത് ആ പാവങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കലുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല അമലാണ് പാവങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂറുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നു ാണ് നേട്ടങ്ങൾ പറയുന്നത് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ലഭിക്കുന്നത് അവരുടെ ധനത്തിൽ നല്ല വർക്കത്ത കൊടുക്കും അവരുടെ റിസ്ക്കിലുള്ള വിശാല നൽകും മക്കളും മക്കളും പേരക്കുട്ടിയാൾ അത്ര മക്കളാണെങ്കിലും ആ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇല്ല നല്ല ഭക്ഷണം അവർ കാട് വേണോ കോടി വേണോ എന്താണ് നെയ്യപ്പം പൊരിക്കണം കൊയ്യപ്പം പൊരിക്കണോ എന്ത് ആ വീട്ടിൽ പൊരിക്കും കാരണം തരങ്ങള് അവിടെ വല്ലാത്ത ധർമ്മിഷ്ടന്മാരുടെ വീടാണത് ഒരു ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു ധർമ്മിഷ്ടന്റെ വീടാണത് ആ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും നല്ല അങ്ങനെ എന്തും ആകാം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും മറിച്ച് ധർമ്മിഷ്ടനല്ലേ കോടികൾ കുന്നുകൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നെയ്യപ്പുല്ല കുയ്യപ്പുല്ല അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പേരെ കുട്ടികൾ ഉപ്പച്ചി വാപ്പച്ചി എന്നൊക്കെ എന്ത് കുപ്പച്ചി വാപ്പച്ചി ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം തരങ്ങൾ അറുപ്പിക്കൻ അപ്പോ ധർമ്മിഷ്ടന്മാർക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അവരുടെ റിസുക്കിലുള്ള വിശാരത നൽകും ഉള്ള സ്വത്ത് കൂടുതലായി വരും ഉള്ള സ്വത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും അല്ല വിചാരിച്ച അള്ളാഹ് ഒരു പടിയില്ല അള്ളാഹു താല വിചാരിച്ച റബ്ബിന് ഒരു പണിയില്ല സുബാറുള്ള എത്ര പെട്ടെന്ന് റബ്ബിന് അഴമത്ത് തരും 
ഒരു ചെറിയ എത്രാടി സുബാനുള്ള എന്റെ അറിവില് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഓടിട്ട വീടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ റോഡൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തിന് സെന്റിന് ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് എത്ര വെച്ചാല് ഒരു പതിനാറ് പേടെ മേലെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെമ്മാട് ദർശനത്തിൽ നിന്ന കാലത്തുള്ള കഥയെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പതിനാറ് ഉപ്പെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ പക്ഷെ നോക്കി നിങ്ങൾ മാഷാല്ല പെട്ടെന്ന് അത് അവിടെ ആ വീട്ടു മുറ്റത്തിലൂടെ വലിയൊരു റോഡ് വന്നു വലിയൊരു ബൈപ്പാസ് തെറിയില്ലകള് ഒരു ബൈപ്പാസ് വന്നു ബൈപ്പാസ് രോഗം ബൈപ്പാസ് അല്ല കേട്ടോ റോഡ് ഒരു ബൈപ്പാസ് വന്നു അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ പതിനായിരല്ല ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു സെന്റ് ഭൂമി ആകെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനില്ല മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് കൊടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ മുതലുണ്ടല്ല അതിന് എടുക്കാൻ ആരുമില്ല ഇതങ്ങ് വന്നതോടു കൂടി സെന്റ് ഭൂമിക്ക് പത്ത് ലക്ഷമായി ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് പത്ത് ലക്ഷമായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ അള്ള വിചാരിച്ച അത്രേ ഉള്ളു അള്ളാഹു വിചാരിച്ച അത്ര ഉള്ളു സഹോദരങ്ങളെ ആയുസ് കളയണ്ട ആയുസ് കളയണ്ട ആയുസ് മുഴുവനും അതിന് അയ്യാ മിനിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞതാ ആയുസ് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം കളയണ്ട അള്ള വിചാരിച്ച കിട്ടും പക്ഷേ ഒന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ചിന്തിക്ക അപ്പൊ റബ്ബ് നല്ല റൂട്ട് കാണിച്ചു തരും ഇന്ന ഫീക ബറക്കത്തം ഫിൽമാൽ സമ്പന്നര് മുതലാളിമാര് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവിടെ സമ്പത്തിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്തുണ്ടാവും അവരുടെ വീട്ടിൽ നല്ല വിശാലമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരു വിഷമില്ല ഒരു പ്രയാസമില്ല ഒന്നുമില്ല മറ്റത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെ വിഷമേ പറയണ്ടാകുള്ളൂ വിഷമേ പറയണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഈ വിഷയവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കി ഓരോ മുതലാളിമാര് ചിരി വരുന്ന ഓരോ മുതലാളിമാരെ കോല കണ്ടാല് അല്ലോ ഓരോ എന്നാ എത്ര വലിയ കോടി ക്ലാസ്സിലുള്ള മുതലാളിമാരുണ്ടാണ് അവർക്ക് പള്ളിയും അവര് മറക്കൂല മദ്രസയും മറക്കൂല ഒന്നുമില്ല അല്ലാഹു അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കന്നെ 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 ചില മുതലാളിമാരെ നടത്തും പോലൊക്കെ കണ്ടാലേ ആകാശൊക്കെ അവരെ കയ്യിലാ തോന്നി പോവും ആരക്കൈക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആരക്കൈക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാടുന്നവർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കാനാ ആ ഡ്രസ് ഒക്കെ കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നി പോ എല്ലാ കോടികൾ ഉണ്ടിട്ടാണ് കാടുന്നവർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കാനാ എല്ലാവർക്കും പൈസ കൊടുക്കാനാ മാത്രല്ല ഒന്ന് അടുത്തോക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ രൂപയ്ക്കും അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ഇങ്ങോട്ട് രൂപയ്ക്കും സുബാനുള്ളോ അപ്പൊ ജാട മുതലാളിമാര് മുതലാളിമാരെ കാണണം മുതലാളിമാരൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ദീനിൽ വേണ്ടി ഒഴുക്കുന്ന വാരി വിതറുന്ന മുതലാളിമാരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട നെട്ടിപ്പോകും അവർക്കൊരു കുറവും ഇല്ല അവർക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല അവർക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ ജാട മുതലാളിമാരുണ്ടല്ല അവരൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ട അവരെ അരികത്ത് കൊടുക്കാൻ തോന്നില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോ അങ്ങ് കേട്ട് കേട്ട് കൊറേ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് തോന്നി അല്ല ആ രേഷമായി കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് രേഷമായി കൊടുക്കാനും ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് കേട്ടാലും നൗദുമില്ല അപ്പോ ബറക്കത്ത് വേണോ ധർമ്മം ചെയ്യണം ധർമ്മം ചെയ്താലേ റബ്ബ് ബറക്കത്ത് നൽകൂൽ ലഭിക്കുന്ന അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് പുരുഷന്മാരെ എന്റെ പെങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ധർമ്മിഷ്ടരാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ചൂട് കഠിനമായ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു നല്ല തണലിട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുതലാളിമാർ അവര് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് മുതലാളിമാർ സമ്പത്തുള്ളവര് അവർ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം തോഫീക്ക് കൊടുത്ത വിഭാഗമാണ് സമ്പത്ത് കൊടുത്തു ധീരനും കൊടുത്തു സമ്പത്തുണ്ട് പാവങ്ങളെ നോക്കി മറന്നില്ല സമ്പത്തുണ്ട് പാവങ്ങളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്നു സമ്പത്തുണ്ട് ധീരനെ പൊന്നു പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ മുതലാളിമാർ അവര് ഭാഗ്യവാൻമാരാണ് സമ്പന്നരായ ആളുകൾ 
അത് പുരുഷന്മാരെ സാധാരണക്കാരോട് പറയട്ടെ മുതലാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കളിയാക്കണ്ട അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന നിഴമത്താണത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന റഹ്മത്താണത് ചില മുതലാളിമാർക്ക് അള്ളാഹു അത് തടച്ചു റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അസൂയ വേണ്ട അസൂയ വേണ്ട അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നല്ല നിഴമത്ത് കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ഒരു അലഹമുല്ല പറഞ്ഞോളോ അവരെന്നാണ് മുളച്ചത് അവരെന്നാണ് പൊങ്ങിയത് അവരെന്നാണ് നീർന്നത് പറയേണ്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ള കൊടുക്കുന്ന നിഴമത്താണ് മുതലാളിമാർക്ക് അള്ള കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ മുതലാളിമാരെ കളിയാക്കാനൊന്നും പോണ്ട അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണ് ശുക്ര കാണിക്ക ഒരു അഹമ്മദ് പറയാ അവിടെ അതിനോട് തുടക്കം പറഞ്ഞില്ലേ അലഹമില്ല കഴിയൂലട്ട കടിയില കടിയില കുറച്ചു പ്രയാസ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് നിഴമത്തൊടുത്ത് നല്ല ഒരാഹത്തിലാണ് ഇപ്പോ ഓ അലഹമില്ല ഉസ്താദേ ദ്വാരക്ക് നമ്മളെ അയൽവാസിക്ക് അല്ല നല്ല നിഴമത്തൊടുത്ത് ദ്വാരക്ക് അലഹമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അഹമ്മദ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട നിങ്ങൾ മുണ്ടിരില്ലല്ലോ ബീബി നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ ഒരു അഹമ്മദ് നോക്കി നിങ്ങള് അത് കുറവാ ഏ ചിലപ്പോ കണ്ടു വാന്നാ നന്ന വാന്ന അങ്ങോട്ടല്ലേ ഓരോ അതോടൊന്നും കാര്യമില്ല അത് അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോ ആര് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണരുത് സുബാനല്ലാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും സ്വഭാവം ഉള്ളത് ഏ അയൽപ്പക്കത്തുള്ളവർക്ക് വല്ല നിയമത്തിലും കൊടുത്താല് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാറിയ ടങ്ങാറ പറയാനിങ്ങട്ട് അലഹമില്ല എന്റെ അയൽവാസികൾക്കല്ല നല്ല നിഴമത്തൊടുത്ത് അലഹമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് നല്ല ഉമ്മമാരുണ്ടിട്ട് അതൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഉള്ളൂട്ട തൊണ്ണൂറ് അലഹമില്ല അള്ള വർക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ആമീം പൊന്തുന്നില്ലല്ല അള്ളാഹു താല വർക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അയൽപ്പക്കത്തെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു കല്യാണം ശരിയായി അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ ഉമ്മ അലഹമില്ല അതേ ദ്വാരക്കനിട്ട എന്റെ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടിയൊന്നുമില്ല എന്റെ അയൽപ്പക്കത്തെ കുട്ടിയായി എന്റെ കുട്ടി തന്നെ എന്റെ മോളെ തന്നെ അതോ നൂറിലൊരു ഉമ്മാനൊക്കെ കണ്ട് കാണാ നൂറിലൊരു ഉമ്മ അയൽപ്പക്കത്തുള്ളൊരു ഉമ്മ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കല്യാണം ശരിയായപ്പോ അലഹമില്ല ഉസ്താദേ ദ്വാരക്കണം തങ്ങൾ പാപ്പ ദ്വാരക്കണം എന്റെ മോൾക്ക് കല്യാണം ശരി ഉമ്മ നിങ്ങക്ക് മോളില്ല എന്റെ മോളെ അയൽപ്പക്കത്തെ എന്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ വളർത്തിയ കുട്ടിയാ ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ എത്ര ചോറ് എടുത്തുക്കണം അറിയാ ആ കുട്ടിക്ക് കല്യാണം ശരിയായി ദ്വാരക്കിട്ട അല്ലോ നേരെ മറിച്ച് ചില ഉമ്മ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉമ്മാനെ കരച്ചിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മ ഉസ്താദെ ദ്വാരക്കണം മോള ആ മോൾക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങള് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈ തള്ളന്റെ മോളാണ് ഈ തള്ളന്റെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതായി പറയണം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ ഉമ്മാന്റെ മോളാന്നാ അപ്പൊ പറയും ഉസ്താദെ കുട്ടികളൊക്കെ കെട്ടിക്കാണ് എല്ലാ മക്കൾക്കും കല്യാണം ശരിയാണ്ട് ആ മോൾക്ക് ആ മോൾക്ക് ശരിയായിട്ട് ദ്വാരക്കട ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ അയൽപ്പക്കത്തുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിനെ കുറിച്ചപ്പോ ഈ തള്ള പറയണേ അതോ ഞാൻ അറിയാതെ ഉമ്മ പടച്ചവരെ ഇത്ര നല്ല മനസ്സുള്ളൊരു ഉമ്മ അറിയാതെ ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങ് ദ്വാരന്നു പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു അറിയാത്തൊരു ദ്വാ വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ തള്ള ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു നോക്കുമ്പോ പറയാ എല്ലാവർക്കും കല്യാണം ശരിയായിട്ടും ഉസ്താദെ എന്റെ അയൽപ്പക്കത്ത് എന്റെ മോള് തന്നെയാണ് ആ മോള് ഞാൻ മടിയിലിട്ട് വളർത്തിയത് പോലെയാണ് ഉസ്താദെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കല്യാണം ശരിയായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ദോർക്കണട്ട എന്നോട് ഞാൻ ഈ ഉമറാക്കളി ഉസ്താദ്മാർ എത്തി പറയല്ല എന്നോട് ഒരു ഉമ്മ പറഞ്ഞതാ പോയി പറയണം അതോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉമ്മ നൂറിൽ പത്താണ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതാണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും നൂറിൽ ഒരു എട്ടായിക്കോട്ടെ അല്ലേ പത്ത് വേണ്ട ഒരു എട്ടായിക്കോട്ടെ നൂറിൽ ഒരു എട്ടൊക്കെ കാണാം അല്ലോ നേരെ മറിച്ച് ഒരു എൺപത്തെട്ട് ശതമാനം ഉണ്ടല്ല ഏ ശരിയായോ കല്യാണം ശരിയായ ഓൾക്ക് ഓൾക്ക് എങ്ങനെ ശരിയായത് അള്ളാഹ് പോലെ എങ്ങനെയോ ആയിപ്പോയതാണ് എന്റെ സഹോദരി വൃത്തി കെട്ട നാവ് നന്ദി കെട്ട നാവ് വൃത്തി കെട്ട നാവ് അള്ളാഹു താലക്കാക്കട്ടെ ശേൽവിയൊക്കെ വരുന്ന കാണി ആ കൊടുക്കണത് പറഞ്ഞപ്പോ മെല്ലടെ പോയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളാണ് അയാളെ വല്ലാത്തൊരു കഥ ഏതാവട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആഹ്റത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചൂട് കഠിനമായ സമയത്ത് അവർക്ക് നല്ല തണല് കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അവർക്ക് ഹിസാബ് ചുവട് വിചാരണ തുറക്കുന്നതാണ് എന്റെ
ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളെ ഓർമ്മ വരാത്ത മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു ഘട്ടമാണ് എന്റെ വിചാരണ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാഹുള്ളാണ് എങ്കിൽ ആ ഹിസാബിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന മുതലാളിമാർട്ട പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരെപ്പുന്ന മുതലാളിമാർ ആ പണം അവരുടേത് മാത്രമല്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു അംശം പാവങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് മുഴുവനും നമ്മുടേതല്ല ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ നിയമാവലിയോടുകൂടെ എടുത്തു നോക്കുക ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ പണം അള്ളാഹു നൽകുമ്പോ അതിലൊരു വിഹിതം മാറ്റിവെക്കൽ നമുക്ക് കടമയാണ് അത് പാവങ്ങളുടെ മൊത്തം സ്വത്താണോ പാവങ്ങൾക്കുള്ള മുതലാണോ ആ പാവങ്ങൾക്ക് നീക്കിവെക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സഹിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് ഒന്നിലേക്കുള്ളത് രണ്ടാമതും പറഞ്ഞു മൂന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സ്വതക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സംഭാവനകൾ ധർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ തുലാസുകൾക്ക് കനമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ തുലാസുകൾക്ക് നല്ല ശക്തില്ല നന്മതിന്മകൾ തൂക്കുന്ന തുലാസില്ലേ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന സംഭാവനകൾ കൊടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആഹൃത്തെ അവരുടെ തുലാസങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഹസനാത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ ആമി പൊന്തുന്നില്ല നല്ലോണം പറഞ്ഞോളി അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ മനസ്സാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു നെഴുമത്ത് തന്നിട്ട് കൊടുക്ക എന്നുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു തോഫി താൻ അടക്കി വെക്ക ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനേറെ മുസീബത്തുമാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി പറയാ ഏതായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് തുലാസ് നമ്മുടെ നന്മത്തിന്മകൾ തൂക്കിക്കളിക്കുന്ന തുലാസുകൾക്ക് ശക്തി പകരും ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ധർമ്മത്തിന് എന്ന് മഹാന്മാർ വിവരിക്കും നാലാമതായി പറയുന്നത് എന്ന പാലത്തിലൂടെ വിട്ടുകിടക്കുമ്പോ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങനെ പോകാം പാലത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ പോകാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ധർമ്മിഷ്ടന്മാർ അപ്പൻ നീ എടുത്തു നോക്കി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു താരന് എഴുമത്ത് കൊടുത്തു ഒരു മനുഷ്യന് മുതൽ കൊടുത്തു അയാളെ മനസ്സിലുള്ള ധർമ്മജള മനസ്സും കൊടുത്ത ഈ പത്ത് ഹസനാത്തുകള് ദുനിയാവിന് ആഹൃത്തിൽ അവർക്കല്ല കൊടുക്കൂലേ അപ്പൊ മുതലാളിമാരെ കളിയാക്കും വേണ്ട അവൻ വലിയൊരു മുതലാളി അത് അല്ല കൊടുത്തതാന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതലാളിമാരെ പരിഹസിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട മുതലാളിമാരെന്നവർ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നൊരു തോഫീക്കന്റെ കലികാരാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തു നല്ലോണം ചെറുപിടിക്കും ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെ അടിവരട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല കൊടുത്തു മുതലാളിയാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല അവനിങ്ങനെ ഇടുക്കി ഇടുക്കി മുംസിക്ക് പിടിച്ച് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ എങ്ങണ്ടല്ല അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയിക്ക എന്നറിയില്ലേ പിടിച്ചു വെച്ചു ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ചരക്കാണവർ എന്ത് തേങ്ങില മുതലാളി ആ മുതലാളിന് അരക്കൈക്ക് പറ്റൂല ആ മുതലാളി നാട്ടിനും അപമാന നാട്ടുകാർക്ക് അപമാന ധർമ്മം ചെയ്യാത്ത അറു പിഷുക്കൻ മുതലാളിമാർ നോക്കി നിങ്ങള് അറു പിഷുക്കൻ മുതലാളിമാർ ആർക്കും വേണ്ട ആരായാലും നോക്കിയാലും കാണാ ഒരടകാര് ചിലപ്പോ പറയാ ഒക്കെ ഈ ഉസ്താമാർക്ക് ഈ പിരിവ് തോന്നുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം തിരിയത് അത് പള്ളിപ്പിരിവും മദ്രസ പിരും ഒക്കെ ഇത് പോടും പിരിവിനോടവർക്കൊക്കെ ചെരുക്കാൻ തിരി അപ്പൊ അവര് പറയൂ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ട് അയാൾ അയാൾ മുതലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ചില മനുഷ്യന്മാര് നമ്മളെ മജീദാക്കാക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു വീടുണ്ട ഓ കിട്ടുട്ട രണ്ടു കോടി എന്നറി അയാളെ പിരിവ അങ്ങനെ നമ്മളെ മജീദാക്കാത്ത പിരിവിന്റെ കൂക്കാപ്പത് ഒരു വാർപ്പിട്ട വീട് കണ്ട നമുക്കൊരു പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടൂട്ട ആര് ചെന്നിട്ട് ചെപ്പ അയ്യാറുപ്യം കിട്ടൂല ആയിരപ്പ്യം കിട്ടും അയ്യാ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഖം ചുളിച്ചു വരും ആയിരം എന്നറി അപ്പൊ എന്താ പറയാ വീടിന്റെ വലുപ്പം നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭാവന ഇത്ര കിട്ടും ഇത്ര കിട്ടും അങ്ങനെ വിധി എഴുതുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതിപ്പെട്ട ആളാ നമ്മളെ മജീദാക്കൊക്ക
ഏ അപ്പൊ ഏതാകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ മുതലാളിമാരുണ്ടല്ലോ സമ്പത്ത് അവ കൊടുത്തു അത് ധർമ്മം ചെയ്യാതെ പിടിച്ചു വെച്ചു ഈ മനുഷ്യനെ സമൂഹത്തിന് അപമാനമാണ് ദാതത്തുക സമൂഹം ആ മനുഷ്യനെ നോക്കില്ല ഇൽത്തിഫാത്തയില്ല ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരായി തീരും ഒരാളരുകത്ത് കൊണ്ട് പോകൂല ഇത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ധർമ്മിഷ്ടന്മാരായ മുതലാളിമാരോ അവർക്ക് ഈ പ്രതിഫലം പത്താമത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു നാട്ടുകാരെ അപ്പൊ കാശുണ്ടായിട്ടും സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാം പണം കൊണ്ടും സ്വർഗമുണ്ടാക്കാം അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ധർമ്മം ചെയ്ത് ധർമ്മം ചെയ്ത് മരിച്ചു പോകുന്ന മുതലാളിമാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നല്ല പദവിയുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നല്ല ദറജകളുണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മുടെ സമൂഹ വിവാഹത്തിൽ വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ മുതലാളിമാരൊക്കെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് തുടച്ചവരെ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി ഓൺലൈനിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് ധാരാളം വിദേശത്ത് വെച്ചും പ്രവാസികളും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന നല്ല നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ട് പടച്ചവരെ അവിടെ ധനത്തിൽ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അവിടെ കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ഐശ്വര്യം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ പ്രയാസങ്ങൾ നീ തട്ടി നീക്കണേ അള്ളാ പാടന്തറ മർക്കസിൽ നടക്കുന്ന പടച്ചവരെ പാടന്തറ മർക്കസിൽ നടക്കുന്ന നടക്കാൻ പോകുന്ന സമൂഹ വിവാഹത്തിൽ ചെറുതും വരുതുമായി നൽകിയ ആശുത്തികൾ മഹത്വത്തുള്ളവർ പടച്ചവരെ പാവങ്ങളെ കണ്ണിയുരപ്പാൻ നീ മനസ്സ് കൊടുത്ത ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അവർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ റഹ്മത്തേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അവർ ദുനി അവരുടെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിന് നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ എത്ര മുതലാളിമാർക്ക് എത്ര മഹാന്മാരുടെ ദ്വായ ഉണ്ടറിയോ സാധാത്തുക്കളുടെ ദ്വായ ഉസ്താദുമാരുടെ ദ്വായ അത് മുതല് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന റഹ്മത്താണ് മുതല് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അപ്പൊ മുതല് മാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വിഷയം എന്ന് കാണണ്ട പക്ഷെ ശിക്ഷകൾ മറ്റും വേറെണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ വഴിക്കങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നാലും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് അലഹമില്ല എനി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയാം ഈ വിഷയവുമായി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് ഉറക്ക ചൊല്ലി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു പറയുന്നു നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതെ ധർമ്മം ചെയ്യാത്ത മുതലാളിമാരെന്ന് നോക്കൂ രോഗം കുന്നുകൂടുന്നതാണ് സാധുക്കൾക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുമ്പോ വിഷമം നേരെ മറിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും അങ്ങാട് ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും പതിനായിരങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കൊരു മുറയുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു സാധു കുടുംബത്തിന് അയ്യായിരം കൊടുക്കാൻ വിഷമമാണ് നേരം വെളുത്തപ്പോ കേട്ട അയാളുടെ കടുത്തൊരു മുറയുണ്ടോ ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചു ആ മുറ എടുത്തു കളയണം ഏഴര ലക്ഷം വേണം പത്ത് ലക്ഷം വേണം ഇന്നലെ അയ്യായിരം കൊടുക്കാൻ മടിച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ വിഷമമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അയ്യായിരം കൊടുക്കുമ്പോ എന്തൊരു വിഷമമാണ് പ്രയോഗിച്ചത് ഇന്ന് പത്ത് ലക്ഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ മരിക്കോന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ അധ്വാനല്ല എന്തൊക്കെയാ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ആ പത്ത് ലക്ഷം സാധുക്കൾക്ക് അയ്യായിരം നീക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ മടിച്ച കൈ അമർത്തി പിടിച്ച കൈ ഒന്ന് ചുരുട്ടി പിടിച്ച മുതലാളിയെ അള്ളാഹു ഒരു ചെറിയ ക്യാൻസറിന്റെ അടയാളം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കിടിനി രോഗം കൊടുത്തിട്ട് പത്തും എട്ടും അഞ്ചും ലക്ഷം അള്ളാഹു ചെലവെടുപ്പിക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ധർമ്മം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് 
എഴുപതോളം രോഗങ്ങളെ എഴുപതോളം മുസീബത്തുകളെ എഴുപതോളം ആഫത്തുകളെ അത് തട്ടിക്കളയുന്നതാണ് ചൊല്ലുനാട്ടുകാരെ അപ്പൊ കാശല്ല ഏ മുതലാളി ആകും ചെയ്യാ കുറെ സാധുക്കളെ സഹായിക്കും ചെയ്യാ ഒരു പടി ആഫത്തുകൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു അത് വല്ലാത്തൊരാശയട്ട ഉമ്മമാരെ ഇങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരോടൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാളി സലാമൂലി പറഞ്ഞ് കേട്ടിയില്ലേ കേട്ടിയില്ലേ ഏ കുറച്ച് ധർമ്മം ചെയ്ത് അത് എനിക്കെന്നെ തന്നാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല എനിക്കറിയാം സലാമൂലിക്ക് ഇങ്ങട്ടല്ല ഇങ്ങക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളി അതോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങട്ട് എഴുതണ്ട ചിലപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ അത് പറയും നല്ലോം കൊടുക്കണട്ടാ എന്നിട്ടേ എന്നിട്ട് പറയാ എന്റെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ കൊറേ എണ്ണ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണട്ടാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുടിച്ചു മനസ്സുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് വിശാല മനസ്സുള്ളവരുണ്ട് നല്ല വിശാല മനസ്സുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാ ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യാണ് പക്ഷൊക്കെ ആകാശത്താണ് കൂട്ടിക്കോളി അങ്ങനെ കൂട്ട അപ്പോ നല്ല ധർമ്മത്തിന്റെ മാത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പണ്ട് പറയും അതെ അങ്ങട്ടല്ല അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റോട്ട് കൊടുക്കാം അവിടെ ബുദ്ധി നമ്മള് നോക്കണം നമ്മളെ ബുദ്ധി നമ്മള് നോക്കണം എവിടുക്കാ കൊടുക്കണം നമ്മളാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊന്നും അവിടെ പെങ്കുസനാ നിൽക്കരുത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു നല്ല പണ്ണ് നല്ല വിശാല മനസ്സാണെങ്കിൽ അത് അവൾ വേറെ അറിയാം കൊടുക്കുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് അയൽപ്പക്കത്ത് ആ സാധുക്കൾക്ക് ഒന്നും ഇല്ലട്ട അവിടെ കൊടുക്കിട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റോടത്ത് പാവാട്ട പാവങ്ങളാണ് അവരൊന്നും ഇല്ലട്ട അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ നമ്മ മനസ്സ് നമ്മൾ വായിക്കണം മെല്ല പറഞ്ഞ് 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 അവിടെ തറവാട്ട് കാണോ നോക്കും വേണം അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും വേണം ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഉള്ളതുപോലെ ഹൈർ പോലെ ചെയ്യാം അള്ളത് ഒവ്വി കഴിയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി എവിടെ കൊടുക്കാതിരിക്കലേട്ടെ എവിടുക്കോ കൊടുത്തോളി എവിടുക്കോ കൊടുത്തോളി നന്മ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ സ്വതക്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ല ആയുസ് കിട്ടിക്കൊടുക്കും ദീർഘായുസ് കിട്ടും ദീർഘായുസ് കിട്ടും ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അറിഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് നമുക്കെല്ലാം അതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പടച്ച റബ്ബ് അതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജ സഹോദരങ്ങളെ വെറും വാക്കുകളല്ലോ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതമുണ്ട് മഹാനായ മക്കയിലെ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് എത്ര വലിയ മുതലാളിയായിരുന്നു മുതലാളിമാർക്ക് പാഠമാണ് പണക്കാർക്ക് പാഠമാണ് ഞാൻ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ അള്ളാഹു അൽപ്പം നഴമത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും പാഠമാണ് വലിയ സമ്പന്നനായ മഹാനവറുകൾ അവസാന സമയം ഔറത്ത് മറക്കാൻ ഒരു തുണിയില്ലല്ലോ മക്കയിലൂടെ അവിടുന്ന് ഒരു വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാനില്ലാതെ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടോട്ടുണ്ടാണ് എത്ര വലിയ മുതലാളിയാണ് തങ്ങളുടെ ധനങ്ങളൊക്കെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടോ അവസാനം ആ മഹാനവറുകൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോ തല മറച്ചാൽ കാല് മറയില്ല കാല് മറച്ചാൽ തല മറയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തുണി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞപ്പോ കാല് മറക്കാനൊന്നുമില്ല അല്പം പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ പുല്ല് കൊണ്ട് കാല് മറച്ചു എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മറവ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താണ് ചിന്തിച്ചു പടച്ചവരെ ഇവിടെ എങ്ങാനും ബാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്റെ കണ്ണടഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ കബർ തീയാകുമോ ബന്ധപ്പെട്ടവരെങ്ങാനും വേണ്ടാത്തവടിക്ക് ചെലവഴിച്ച് എന്റെ കബർ തീയാക്കി കളയുമോ അത് പേടിച്ചിട്ട് മുഴുവനും കൊടുത്തു 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 അലഹമില്ലാതാറിൽ മറീബ
മഹാന്മാര് പറയുന്നു എന്റെ അനുജന്മാരെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം ഇന്ന് സംഭവിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ വീടോ ആ വീട് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇല്ലല്ലൊണ്ട കുടിയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചാരുള്ള വീടോ കിടക്കാൻ പോകുന്ന വീടോ അവിടെ ലൈറ്റുകളുണ്ടോ അവിടെ ഫാനുകളുണ്ടോ അവിടെ എയർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ അത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റൂഹത്തൊണ്ട കുടിയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മുതലാളി ചിന്തിക്കട്ടെ 